Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Adnfara, una exitosa serie de televisión, logró un gran éxito en el ámbito internacional después de su final en Turquía. Según informa el periodista Sina Kologlu, los productores de la serie vendieron la serie Adnfara, que destaca por su éxito en ventas nacionales, y es seguida por una gran audiencia en Turquía, en 30 países diferentes. Según Sina Kologlu, el hecho de que las series de televisión turcas atrajeran gran atención en el extranjero, y fueran vistas en plataformas internacionales fue un factor importante que dirigió a los productores de las series en el extranjero. La serie ha ampliado su audiencia no solo en Turquía sino también en todo el mundo, y ha atraído la atención de personas de diferentes culturas. La serie de televisión Anfara se destacó no solo por la calidad del guión y las actuaciones, sino también por su exitoso reflejo de la cultura y el estilo de vida turcos. La serie ofreció a los espectadores internacionales la oportunidad de conocer de cerca la dinámica, las tradiciones y la vida cotidiana de la sociedad turca, demostrando que las series de televisión turcas se han convertido en una atracción global. Aunque los productores estaban satisfechos con el éxito de las ventas nacionales, este éxito logrado a nivel internacional permitió a la industria televisiva turca encontrar más espacio en los mercados extranjeros. Según Sina Kologlu, las series de televisión turcas se han convertido no solo en una historia de éxito nacional, sino también en una historia de éxito mundial. Estos éxitos internacionales contribuyen a un mayor reconocimiento de la industria cinematográfica y televisiva de Turquía en todo el mundo, y al intercambio de la cultura turca a escala global. Proyectos como la serie Adnfara resaltan el potencial y la creatividad de Turquía en el sector de los medios, aumentando la competitividad de las series de televisión turcas a nivel internacional. El periodista Sina Kologlu, que se ha hecho famoso por sus comentarios entre bastidores en la industria de las series de televisión, habló sobre la aventura internacional de la serie de televisión turca Adnfara. Kologlu describió 2023 como el último año de los nombres de las estrellas, y señaló que estas producciones tienen demanda en el mercado internacional después de que muchas series hayan llegado a su final. En particular, el hecho de que la serie de televisión Adnfara se haya vendido en 30 países después de su final en Turquía reveló una tendencia notable en la industria de las series de televisión turcas. Según los comentarios del periodista Sina Kologlu entre bastidores, algunas producciones que no pudieron sobrevivir en la industria de las series de televisión turcas atraen un gran interés y demanda en el extranjero. Esto demuestra que las series de televisión turcas aumentan su competitividad y atractivo en el ámbito internacional. La venta de la serie de televisión Adnfara a 30 países, incluidos Albania, Lituania, Rumania y los países Mena, pone de relieve el éxito de las series de televisión turcas a la hora de llegar a audiencias de diferentes culturas. Según Koroglu, la adquisición de los derechos de retransmisión de la serie de televisión Adnfara por parte de Mediaset España, la reconocida empresa de medios española, es un acontecimiento importante que muestra la influencia de las series de televisión turcas en todo el mundo. Esto demuestra que las series de televisión turcas se han convertido no solo en un éxito nacional sino también en una atracción internacional. El creciente reconocimiento internacional de la industria turca de series de televisión contribuye a compartir la cultura turca en todo el mundo. Los comentarios entre bastidores de Sina Kologlu apuntan a un periodo emocionante en el que las series de televisión turcas tienen cada vez más demanda en los mercados extranjeros, y desempeñan un papel más activo en este campo. Los productores que dejaron su huella en una época de la industria de series de televisión turca, están aumentando su éxito centrándose en las ventas internacionales en lugar del mercado interno. Una importante novedad se produjo en los últimos días en Content Américas, uno de los encuentros clave del mercado latino. Si bien los productores de series de televisión turcos se destacaron como clientes importantes en esta plataforma, se reunieron nombres y gerentes líderes en la industria. El evento, organizado especialmente por Televisión Latina, ofreció a los productores turcos la oportunidad de promocionar y comercializar sus proyectos a nivel internacional. Sin embargo, detalles sobre este tema de los que no se habla a menudo en Turquía salieron a la luz en un artículo que llamó la atención del periodista Sina Kologlu. 
Kologlu afirmó que los productores turcos suelen destacar con sus proyectos en el extranjero, y que en el mercado interno no se habla lo suficiente de este tema. Según el discurso de Erdem Seskin, director general de Ogm Pictures, es un hecho que las consecuencias financieras de producir en Turquía son negativas. Seskin dijo, desafortunadamente, cuando producimos, los resultados financieros son negativos. Por lo tanto, no podemos sobrevivir si vendemos solo en territorio turco. Nuestro principal objetivo es vender fuera de Turquía, y enfatizó la necesidad de que los productores turcos se expandan en el extranjero para mantener su éxito en el mercado internacional. Estas explicaciones arrojan luz sobre nuestra comprensión de la dinámica dentro de la industria de series de televisión turca y las estrategias internacionales de los productores. En un momento en el que los productores turcos se centran en mantener su éxito en el ámbito internacional a pesar de las dificultades en el mercado interno, resulta importante seguir de cerca la evolución del sector. La noticia de que está a punto de comenzar una emocionante competencia en el mundo de la televisión pasó a primer plano cuando dos nombres famosos, Temet Ostemir y Khan Yaman, regresaron a la pantalla con sus nuevos proyectos. Especialmente durante las horas de emisión de la serie protagonizada por Demet Ostemir, la aparición de su antiguo amor Khan Yaman en las pantallas simultáneamente con su nueva película Viole Come Il Mare generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Mientras los fans de Demet Ostemir esperan con impaciencia su nueva serie, que coincide con el horario de emisión de la película Viole Come Il Mare, los fans de Khan Yaman también esperan con impaciencia el nuevo proyecto del actor. El hecho de que dos nombres famosos estuvieran enamorados en el pasado, y ahora compitan en las pantallas de televisión con sus proyectos, despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Esta competencia entre la serie de Demet Ostemir, y la película de Khan Yaman parece mantener al público pegado a la pantalla. El hecho de que los dos proyectos compitan en los mismos horarios de transmisión no solo requerirá que la audiencia elija, sino que también se espera que genere una intensa interacción y discusión en las redes sociales. Al evaluar esta emocionante situación, los expertos de la revista afirman que la competencia entre los proyectos de Demet Ostemir y Khan Yaman no solo se limitará a las pantallas de televisión, sino que también resonará en las plataformas de redes sociales. Ambos proyectos despertaron un gran interés entre el público, y la cuestión de qué lado atraería más la atención se convirtió en un motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. El hecho de que Demet Ostemir y Khan Yaman se reencuentren en las pantallas al mismo tiempo parece traer un periodo de emoción y competencia al mundo de las revistas. Los espectadores esperan con impaciencia el impacto que tendrá este concurso y qué proyecto pasará a primer plano. La sorprendente declaración de Demet Ostemir antes de la competición en el mundo de la televisión fue suficiente para sacudir la agenda de la revista. Entre las preguntas formuladas al manager de Demet Ostemir en el programa de revista, ocupó un lugar importante la cuestión de la venta de la serie de la actriz en el extranjero. El entrenador de Demet Ostemir hizo una declaración sorprendente sobre las ventas internacionales y la carrera internacional del jugador, revelando la elección y los pensamientos de Demet Ostemir. El gerente explicó la decisión de Demet Ostemir de vender en el extranjero, Demet continuó su carrera en su ciudad natal porque no quería. De lo contrario, recibe ofertas constantemente. Este es el comportamiento admirable de Demet, dijo. Esta afirmación de que Demet Ostemir prefería centrarse en su carrera en su ciudad natal a pesar de tener la posibilidad de hacer una carrera internacional, causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Aunque Ostemir es un actor que pueda alcanzar una gran popularidad a nivel internacional, los motivos de esta elección se han convertido en motivo de curiosidad entre sus fans y seguidores de revistas. Según la declaración del directivo, a pesar de la opción de seguir una carrera en el extranjero, Demet Ostemir prefirió fortalecer su vínculo con su público local centrándose en sus proyectos en su tierra natal. Esta declaración se convirtió en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas para comprender no solo las opciones profesionales de Demet Ostemir, sino también cómo evaluó las ofertas internacionales y dirigió su carrera. Si bien los seguidores aprecian la actitud desinteresada y patriótica de Demet Ostemir, esperan conocer más detalles sobre por qué rechazó la oportunidad de seguir una carrera internacional. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.
Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.